அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறது ராகு கேது ஒன்று ரெண்டு ஏழு எட்டாம் இடத்தில் இருந்தால் தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த தோஷத்துக்கு யாருமே காரணம் சொல்லலை எதனால் தோஷம் என்ன செய்யும் அப்படின்றத சொல்லலை திருமண பொருத்தம் திருமணம் சார்ந்து போனாலே இந்த விஷயங்கள் தான் பெரும்பான்மை ஆளுமை செய்யுது அப்போ இந்த இடத்துல செவ்வாய் சுக்கரன்லாம் எடுத்தாலுமே மிகப்பெரிய விஷயங்கள் வந்து ராகு கேது ஒன்று ஏழாம் இடத்துலையோ ரெண்டு எட்டாம் இடத்துலையோ இருந்துச்சுன்னா அது தோஷம் அதே அமைப்புள்ள ஜாதகத்தை தான் சேர்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க பட் அது ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறது யாருமே சொல்லலை இந்த பதிவில் நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் முதல் முதலாக எனக்கு தெரிந்து யாரும் இருக்கு இந்த மாதிரி விளக்கம் கொடுத்ததில்லை ராகு கேது தோஷங்கள் எதை வைத்து சொல்லப்பட்டது அது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றத தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பதிவின் மூலம் நிறைய பேர் இந்த ராகு கேது தோஷத்தினால பயந்துட்டு இருக்கிறவங்களாம் இப்போ பயத்திலிருந்து வெளியில் வர போகிறீங்க ஏன்னா இதை அறிவியல் பூர்வமாக நான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த போகிறேன் யாராவது ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதற்கு ஏன் எதற்கு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு காரணம் வரணும் அப்படி காரணம் சரியாக இருக்குங்க பட்சத்தில் அந்த விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் ஏன் எதற்கு நம்ம எதுவுமே தெரியாமல் ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ண போகும்போது கண்டிப்பாக அதை நம்மளுக்கு பயனளிக்க போகிறதே கிடையாது இப்படி தான் ஜோதிடம் நம்ம பார்க்க வர்றது ஏன் எதற்கும் தெரியாதனால தான் ஜோதிடம் பார்க்க வரும் ஆனால் இந்த ஜோதிடத்திலேயே ஏன் எதற்கும் தெரியாத விஷயத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க போகும்போது அது எப்படி உங்களுக்கு எதிர்காலத்துக்கு நல்ல பலனை தரும் தராது சரி இப்போ அந்த பதிவில் நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் திருமண பொருத்தம் சார்ந்து நிறைய பேர் நான் ரொம்ப நாள் என்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பேசிக்கான வீடியோ ஸ்டார்டிங் போட்டதோடு நிப்பாட்டிட்டேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் திருமண பொருத்தம் சார்ந்த வீடியோ போடணும்னா இங்கே நிறைய பேரே குறை சொல்கிற மாதிரி தெரியும் ஏன்னா அந்த விஷயங்கள் எடுத்து சொன்னாலே அது எல்லாமே குறை சொல்லி நம்ம சொல்கிற மாதிரி இருக்குன்றனாலேயே சரி எதற்கு நம்ம தேவையில்லாமல் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் ஆனால் இப்போ எனக்கு அதிகமாக வர்ற ஜாதகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் சார்ந்தே வந்தது அப்போ திருமண பொருத்தம் பார்த்து 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 நிறைய பேரோட லைஃப் பார்க்கும்போது ரொம்ப பேடாக இருந்தது தப்பு தப்பாக இந்த ராகு கேது இந்த செவ்வாய் இதனால் வந்து ரொம்ப ஜாதகம் நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் திருமணம் ஆகாமல் இருக்குது சரி அப்போ சரி ஓகே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த ஷேர் பண்ணுவோம் இந்த பதிவை அதுக்காக தான் தெரியப்படுத்துகிறேன் திருமண பொருத்தம் சார்ந்து பிரமிக்கும் விஷயங்கள்லாம் நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த விஷயங்கள் நான் எந்த அளவுக்கு என்னால் வீடியோவில் தெரியப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வீடியோ தெரியப்படுத்துகிறேன் ஃபஸ்ட்டு மிகப்பெரிய விஷயங்கள் ராகு கேது தோஷம் அதை நம்ம இப்போ நிவர்த்தி பண்ண போகிறோம் அதாவது நிறைய பேருக்கு இல்லாமல் ஆக்க போகிறோம் அது ஏன் எதற்கு அப்படின்ற விஷயத்த தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த பதிவை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரீச் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து இதோட ரெஸ்பான்ஸை பொறுத்து அடுத்தடுத்த பதிவுகள் என்றிருந்து வரும் இப்போ திருமணம் சார்ந்து தான் நம்ம இந்த தோஷங்களை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ திருமணத்திற்கு மொதல் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணையும்னா என்ன முக்கியமாக தேவை இரண்டு பொருத்துங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று எண்ணம் இன்னொன்று உடல் தாம்பத்தியம் அப்போ எண்ணமும் தாம்பத்தியமும் பிரச்சனை இல்லாத பட்சத்தில் அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனையே வராது அப்போ இது ரெண்டும் சரியாக இருந்தாலே போதும் அப்போ இது ரெண்டும் ஒருத்தவங்களும் சரியாக இருக்குது நம்ம பார்த்து வச்சுட்டோம் அவங்க லைஃப்பில் எப்போயுமே பிரச்சனையே வராதா அப்படின்னா மூணாவது ஒரு விஷயம் ரெண்டு விஷயங்கள் தான் தேவை மூணாவது விஷயம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா தசா புத்தி அதாவது நம்மளோட ராசி லக்னம் அப்படின்றது நம்ம எண்ணம் உடல் அப்படின்றது தாம்பத்தியத்தை குறிக்குது மூணாவது ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும் என்ன பார்க்கணும்னா ராசியை பார்க்கணும் அந்த ராசின்றது நம்ம தசா புத்தி அதாவது நம்ம சூழல்கள் எனக்கு உடம்பும் நல்லா தான் இருக்குது என்னோடய எண்ணமும் நல்லா தான் இருக்குது இப்போ நான் அதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்கேன் ஆனால் என்னோட சூழல்களை பொறுத்து என்னோட உடலும் என்னோட மனமும் மாறுபடுது என்னோடய திங்கிங் மாறுபடுது அப்போ இதன் மூலயமா எனக்கு பிரச்சனைகள் வரும் தற்காலிகமாக ஏன்னா அந்த தசா புத்தி நடக்கிற வரையும் தற்காலிகமாக எனக்கு அதெல்லாம் சிறப்பு இல்லாமல் இருக்குது அப்போ அதன் வரையும் என்னால் அதை சரியாக பயன்படுத்த முடியாமல் என்னோடய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபேமிலி லைஃப்பில் பிரச்சனை இது பெரிய பிரச்சனை கிடையாது தசா புத்தின்னு வரக்கும்போது அது தற்காலிகம் ஆனால் நிரந்தரமானது நம்ம பார்த்து அமைக்க வேண்டியது எண்ணமும் உடலும் இது ரெண்டும் சரியாக இருக்க போகும்போது ஃபேமிலி லைஃப் நல்லாயிருக்கும் பிரிஞ்சு வாழ மாட்டாங்க எந்த பிரச்சனையில் வந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடிய பிரச்சனைகளாக தான் இருக்கும் சரி அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு காலச்சக்கரத்தில் இருந்து பார்ப்போம் இப்போ இங்கே இரண்டு காலச்சக்கரங்கள் இருக்கும் இதில் இந்த இடத்துல ஆண் ஆணோட இதையும் இந்த இடத்துல பெண்ணோட உறுப்புகளையும் நம்ம எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆணோட ஜாதகத்தை இங்கே நம்ம எழுதுவோம் இப்போ ஆணுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேஷத்துலேருந்து தலை ஆரம்பிக்கும் அதாவது உடல் உறுப்பு தலையிலேருந்து
ஏழாம் வீடு கிட்னியை குறிக்கும் எட்டாம் வீடு மருவ உறுப்பை குறிக்கும் ஒன்பதாம் வீடு ஆசனமாய் குறிக்கும் பத்தாம் வீடு தொடையை குறிக்கும் பதினொன்னாம் வீடு முழங்காலை குறிக்கும் பன்னெண்டாம் வீடு பாதத்தை குறிக்கும் இப்ப பன்னெண்டு வீட்டுக்கும் எந்தெந்த உறுப்பு அப்படின்றத நம்ம ஜென்ரலான உறுப்புகள் எழுதியிருக்கோம் இதே நம்ம பெண்ணுக்கு நம்ம பார்க்க போகும்போது காலச்சக்கரத்தில் காலச்சக்கரத்தின் ஏழாம் வீட்டிலிருந்து பெண்ணுக்கு வந்து உறுப்புகள் ஆரம்பிக்கும் அப்ப காலச்சக்கரத்தின் ஏழாம் வீடு இங்க இருக்கு அப்ப இங்க என்ன உறுப்பு ஆரம்பிக்குது தலை பெண்ணுக்கு தலை இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன்னாம் பாவம் ஆணுக்கு ஒன்னாம் பாவம் மேஷத்திலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சரி இரண்டாம் பாவம் கழுத்து மூன்றாம் பாவம் கை தோல் பட்டை நான்காம் பாவம் நுரையீரல் ஐந்தாம் பாவம் இதயம் ஆறாம் பாவம் பயிறு ஏழாம் பாவம் கிட்னி எட்டாம் பாவம் மர்ம உறுப்பு கற்பப்பை ஒன்பதாம் வீடு ஆசனமாய் பத்தாம் வீடு தொடை பதினொன்னாம் வீடு முழங்கால் பன்னெண்டாம் வீடு பாதம் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் நம்ம உடல் உறுப்பு எழுதிட்டோம் ராகுக்கு எது ஒன்னு ஏழு ரெண்டு எட்டாம் இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா தோஷம் சொல்றாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு மகர லக்னத்துக்கு ரெண்டு எட்டாம் வீடு அப்படின்றது கடகமும் மகரமும் வருது அப்ப இந்த இடத்துல ராகுவோ கேதுவோ இருந்தா தோஷம் இதே மிதுனத்திலேயும் தனுசுலி இருந்தா ஒன்னு ஏழாம் வீடா வருது இந்த இடத்துல இருந்தாலும் தோஷம் அதே மாதிரி மத்த எந்த லக்னத்துக்கு எடுத்தீங்கன்னாலுமே சிம்ம லக்னத்துக்கு இரண்டாம் வீட்லயும் எட்டாம் வீட்லயும் ராகு கேது இருந்தாலும் சரி இல்ல சிம்ம லக்னத்திலேயே இருந்து ஏழாம் வீட்ல கும்பத்துல சிம்மத்துல ராகு கேது இருந்தாலும் தோஷம் தான் இந்த மாதிரி எந்த லக் எல்லா லக்னத்துக்கும் இதே மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க இல்லையா ஆனா நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லப்பட்டது அந்த தோஷங்கள் சொல்லப்பட்டது எதற்காக அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே மேஷ லக்னம் தானே முதன்மையான லக்னம் அப்ப மேஷ லக்னத்துல தான் நம்ம உடல் உறுப்புகள் அமைக்கப்படுது இப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு எந்த லக்னமா இருந்தாலும் இந்த உடல் உறுப்புகள் வந்து இதுதான் பிக்சட் இது மாறாது ஆண்களுக்கு இதுதான் பெண்களுக்கு இதுதான் அப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு ஆறாம் பாவம் நோயை குறிக்கிறது இப்ப உதாரணத்துக்கு நிர்ண லக்னக்கார பெண்ணுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு நோய் வருது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆறாம் வீடு எது இது வந்து கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆறாம் வீடு கழுத்து பகுதியை குறிக்கிறது அப்ப அவங்க கழுத்து பகுதி சார்ந்த பிரச்சனை வரும் இது ஜென்ரலா தெரிஞ்சுக்கிறது இன்னொரு நுட்பமா பார்க்கும் போது என்ன ஆர்கான்ஸ்ன்றத நம்ம என்னால எடுக்க முடியும் அதே மிதுன லக்னத்துக்கு ஒரு ஆளுக்கு பார்க்க போகும்போது அவங்களுக்கு மறு உறுப்பு சார்ந்த பிரச்சனையை கொடுக்கும் அப்ப ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் ஆறாம் வீடு பாத்தீங்கன்னா மாறுபட்டுட்டே வருது ஆனா இந்த இடத்துல உறுப்புகள் சார்ந்து பார்க்கும்போது மாறுபட போறது இல்லை இதே உறுப்புகள் தான் எல்லா லக்னத்துக்குமே சரி இதே உறுப்புகள் தான் அந்தந்த வீட்டுல இருக்க போகுது சரி இப்ப லக்னத்துல அதாவது ஒன்னாம் வீட்டுல ராகுவோ கேதுவோ ஏழாம் வீட்டுல ராகுவோ கேதுவோ இருந்தா தோஷம் அப்படின்றத சொல்றாங்க சொல்றாங்க இல்லையா அப்ப நான் சொல்லியிருந்தேன் திருமண பொருத்தத்திற்கு இரண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம் ஒண்ணு நம்மளோட எண்ணம் இரண்டாவது நம்மளோட தாம்பத்திய உறவு இது ரெண்டுமே நல்லா இருக்கும் இப்ப நம்மளோட எண்ணம் அப்படின்றது நம்மளோட மூளையில இருந்து தான் செயல்படுது அப்ப இங்க ஒன்னாம் வீட்டுல இங்க ஒன்னாம் வீட்லயும் இங்க ஏழாம் வீட்லயும் ரெண்டு பேத்துக்குமே தலை குறிக்குதான் அப்ப ஒன்னு ஏழாம் வீட்டுல ராகு கேது இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தோஷம் அப்படின்றத கருதப்படுது ஏன்னா அந்த இடத்துல அலி கிரகம் ஆகிய வயதான கிரகம் ஆகிய கிரகங்கள் அங்க தொடர்பு கொள்றதுனால அவங்களோட திங்கிங் வேற மாதிரி இருக்கும்ன்றனால இத வந்து தோஷம் சொன்னாங்க ரெண்டு எட்டுல ராகு கேது இருந்தா தோஷம் அப்படின்றத சொல்றாங்க இப்ப லக்னத்துக்கு எட்டாம் வீட்டுல ஆண்களுக்கு மர்ம உறுப்பு 
துலாத்துக்கு எட்டாம் வீடு பெண்களுக்கு மறுமுறுப்பு இது காலச்சக்கரத்துக்கு எத்தனாவது வீடுன்னு பாத்தீங்கன்னா காலச்சக்கரத்துக்கு இது ரெண்டாவது வீடு இது காலச்சக்கரத்துக்கு எட்டாவது வீடு அப்ப ரெண்டு எட்டாம் பாவங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு மர்ம உறுப்பா உறுதி அப்ப தாம்பத்தியத்துக்கு தாம்பத்தியத்துக்கான ஆறுகாட்சி என்னன்னா மர்ம உறுப்பு அப்ப இதை இந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு கிரகம் இருக்கு அந்த கிரகங்கள் ராகுவாகவும் கேதுவாகவும் இருந்தது அப்படின்னா அது அந்த தன்மையில் செயல்படும் அப்ப காமம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் செக்ஷுவல் தாம்பத்திய சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும்ன்றனால இரண்டு எட்டாம் வீடில் ராகு கேது தொடர்பு கொண்டால் தோஷம் சொன்னாங்க இது மர்ம உறுப்பை குறிக்கிறனால சொன்னாங்க அப்ப அதை சார்ந்த பிரச்சனைகள் வரும் அப்ப ரெண்டு பேரும் ஒரே மென்டாலிட்டியில இருக்கக்கூடிய ஒரே எண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்வத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களை நம்ம மேட்ச் பண்ணி வைக்கும் போது அந்த இடத்துல பிரச்சனைகளை தவிர்க்கலாம் அப்படின்றனால சொன்னாங்க இது வந்து காலச்சக்கரத்துக்கு ரெண்டு எட்டாம் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய கிரகங்களை தான் குறிக்குமே தவிர மிதன லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் வீட்டுல கடகத்திலேயோ மகரத்திலேயோ இருந்துச்சுன்னா இங்கே செக்ஷுவல் ஆர்கான்ஸ் இருக்கா இல்ல அப்ப மத்த எந்த உறுப்புக்காக இருக்கு எந்த லக்னத்துக்காக வருமானம் வராது எந்த லக்னத்துக்கு வரும் மேஷத்துக்கும் துலாத்துக்கும் மட்டும்தான் இது வரும் ஏன்னா இந்த மேஷத்துக்கும் துலாத்துக்கும் தான் இரண்டு எட்டாம் வீடு இரண்டு எட்டாம் வீடு மர்ம உறுப்பா வரும் அப்ப இந்த இடத்துல தொடர்பு கொள்ள போகும்போது அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் இதுவும் மேஷ லக்னத்துக்கும் துலா லக்னம் அனைவருக்குமே இருக்குமா அப்படின்னா அதையும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ப்ரொடிக்ஷன் நம்ம என்ன இன்டெப்தா பார்க்க பார்க்க போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியும் அதுதான் ஃபியூச்சர்ல இந்த பதிவை பொறுத்து இதோட வரவேற்பை பொறுத்து ஃபியூச்சர்ல திருமணம் சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரி தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு அடிப்படை அப்ப ஒரு ஆணும் பெண்ணும் திருமண பொருத்தத்திற்கு நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது எண்ணமும் உடலும் அந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் இதுல பார்த்துட்டோம் இல்ல ஒன்னு ஏழாம் பாவம் ரெண்டு எட்டாம் பாவம் எதை குறிப்பிடுகிறதுன்றதை நம்ம பார்த்துட்டோம் அது தலையையும் மர்ம உறுப்பையும் குறிக்கிறது அதனால தான் இதை தோஷம் சொல்லியிருக்காங்க பட் இது எல்லா லக்னத்துக்கும் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் குழப்பாதீங்க இதுல இப்ப இதை சொன்ன ஒட்டி இன்னும் மேஷ லக்னமும் துலா லக்னத்துக்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கும் பேனிக் ஆகாதீங்க அது அப்படி கிடையாது ஜென்ரலா பாக்குறது வந்து அவங்களோட கேரக்டரை பொது தன்மையா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி செட் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக அது எடுத்ததே தவிர அவங்களுக்கு அது நடக்குமா நடக்காதுன்றது அவங்க ஜாதகத்தை ஆய்வு பண்ணாத சொல்ல முடியும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு காரண காரியம் இல்லாம ஒரு விஷயத்த கேள்வி போறீங்கன்னா டக்குன்னு அதை அப்படியே எடுத்து அப்ளை பண்ணி பயந்துட்டு லைஃப வந்து கோட்ட விடாதீங்க இப்ப மூணாவது நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ராசி இந்த ராசி அப்படின்றது என்ன பிறப்பு ராசியா இந்த பிறப்பு ராசியை வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா பலன் எப்படி கிடைக்கும் இப்ப என்னோட உடல் வந்து எனக்கு இன்னைக்கு உடம்பு முடியாம போகுது அடுத்த வாரம் சரியா போயிருது திரும்ப எனக்கு அடுத்து உடம்பு முடியாம போகுது ஃபியூச்சர்ல ஒரு ஒரு வருஷம் வச்சு உடம்பு முடியாம போகுதுனா இதற்கும் நான் பிறப்பு ராசிக்கும் சம்பந்தம் இருக்கானா இல்ல இன்னைக்கு எனக்கு என்ன தசாபுத்தி நடக்குது அது என்ன கொடுப்பனை வச்சிருக்கு அதை சார்ந்துதான் எனக்கு உடல்நிலை இருக்கும் அப்ப தசாபுத்தியை சார்ந்ததான பலன் ராசி அப்படின்றது என்ன சூழல்களை குறிக்கிது தசாபுத்தி என்ன சூழல்களை குறிக்கிது பிறப்பு சரி நம்மளோட பிறப்பு ஜாதகத்துல சந்திரன் எங்க இருக்காரோ அது நம்ம ராசி சந்திரன் என்ன நட்சத்திரத்துல இருந்தாரு அது நம்ம தசை இப்ப நம்மளுக்கு என்ன தசை நடக்குதோ அங்கதான் சந்திரன் இருப்பாரு சந்திரன் தான் நம்மளுக்கு சூழல்களை மாத்தி மாத்தி கொடுத்துட்டு இருக்காரு இல்லை நம்ம பிறந்ததுல இருந்து இறக்கும் வரை கடைசி ஒரே மாதிரியான சூழல்களில் தான் நம்ம இருப்போம் ஆனால் நம்ம பிறக்க போகும்போதுல இருந்து ஒவ்வொரு சூழல்களையும் மாறி மாறி சந்திக்கிறதுக்கு காரணமே நம்மளுக்கு தசாபுத்தி மூலமா சந்திரன் நகர்ந்து வெவ்வேறு சூழல்களை தராரு அதனால தான் நம்மளோட எண்ணங்கள் எல்லாமே அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாறிட்டு இருக்கும் அப்ப இந்த விஷயத்த நம்ம கரெக்டா பார்க்க போகும்போது தசா பொருத்தங்கள் பார்க்க போகும்போது ஒருத்தவங்களோட உடல் எண்ணம் இது ரெண்டையும் நம்ம மேட்ச் பண்ணி வைக்க போகும்போது இவருக்கு எப்போ உடல் சார்ந்த பிரச்சனை வருது இவங்களுக்கு எப்போ உடல் சார்ந்த பிரச்சனை வருது ரெண்டு பேத்துக்கும் எப்ப உடல் சார்ந்து எண்ணம் சார்ந்து பிரச்சனைகள் இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் அந்த காலத்தில் பிரச்சனை வரும் அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம அவங்களுக்கு இந்த காலத்துல நீங்க இப்படி இருந்துக்கணும்னு நம்ம விஷயத்த எடுத்து சொல்ல போகும்போது அதை அவங்க மாற்றி அமைத்துக்க முடியும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியும் பட் இங்க எண்ணத்தையும் உடலையுமே இங்க பொருத்தம் பார்க்காம நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது சிறப்பு இருக்காது அப்ப திருமண திருமண வாழ்க்கையில பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனையை கொடுக்கக்கூடியது அதனால ஒருத்தவங்களோட எண்ணமும் உடலும் தான் ரொம்ப முக்கியம் திருமண பொருத்தத்திற்கு அதற்காகத்தான் ராகு கேதுவை தோஷமா சொன்னாங்க இந்த பதிவு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியப்படுத்துங்க நிறைய பேர் இது தெரியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க லைஃப்ல ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு தெரியப்படுத்துங்க நன்றி வணக்கம்